，谢谢你让我们蹭你们单车啊。是啊。哎，你们干嘛去啊？我们去打真人 CS 啊。那么多带我一个，我也想玩。没问题，当然不行。为什么呀？不都是男孩玩的，你女孩干嘛去？男孩玩，女孩就不能玩了。对呀、啊，多危险。起来，让我进去干嘛呀？让我进去一下。起来，哎，哎，哎，你急死我！神经病！哎，拍张照片，我要发朋友圈。不行不行，你让人看着像怎么回事啊？为什么不能发呀、啊？我单身，你这发出去，万一人误会了怎么办？就得让他们都信。搞，咱俩没戏，自己玩吧。哎，怎么还不到啊？咱约的地儿有这么远吗？我也不知道啊，我我都有点晕车了啊，晕车了。哎，你们谁带避孕药了？我这有。小乔。嗨，李志。你怎么也在车上啊？我刚才就看见你了，你都没搭理人家。不好意思啊，没注意到。你怎么还随身带避孕药？别闹，讨。<笑>要你也蹭，两个小家的，都行。不就是晕车药吗？我也有，来，吃我的。你的我不要，自己留避孕几个人打麻将，一个人打钱。哎，我知道了，你是来接我们几个玩 CS 的吧？太逼真了，哎，太逼真了。哎，哥们儿，别演了，你这个导致这这么脏啊？哟、啊，这手雷还挺。
有验证、啊。你别理他，他傻逼。死在一起了。我不想和你一起死、啊，我还这么年轻，我还这么漂亮。来，咱俩一起死。啊！怎么哪儿都有你啊？从上学的时候你就缠着我，都到现在了，你能不能放过我一马啊？童年童年被日死，我好幸福。被日死，你能不能说点吉利的呀？哎呦，怎么还值了？我也不知道啊，可能从来都没和美女躺在一起过吧。都要被秃秃了，怎么还想这个呢？那你说干嘛呀？被困在这儿等死，我还不想点有意思的？我去。哥们儿，你这什么呀？哦，我这……行吧，只要能跟你在一起。不好意思，啊，不好意思，啊，哥们刚才懵逼了，吓着你们了吧？对不起，对不起啊！哎，这什么地方啊？空姐大本营啊！瞧瞧，我刚才梦见你了啊！我梦见咱俩死在一起，然后你说特别幸福。我才不会跟你死在一起呢！我还这么年轻，我还这么漂亮。妈的，你人这么说的！傻孩子，你还不快躲起来！为什么要躲呀、啊？怎么回事
招人家来着的？我没有啊。这是哪女的的？这是一男的。你轻点杵，不是我，是他。这么远你打得到吗？应该没问题吧。好棒！哎,哎，哎，你有刀是吗？啊，给我用用。刘妹妹，你没事吧？啊？没伤着吧？我的微信你知道吗？幺三零三幺零。快！怎么手上有活吗？怎么嘴还不闲着呀？滚！走。咪咪，咪咪。丧尸，那其他人呢？其他人啊！你别吓我了。还行，哎，你这胡子怎么回事啊？嗯、这丧尸还会打篮球呢。真枪，啊！你没打过手枪啊？我哪打过手枪啊？我这都是打游戏。啪啪啪啪！这，那你可得赶紧练练了，要不然你小命可真没了。我觉得，我还是做一个对社会有用的骚年吧。哥们儿真来不了这个。See you, baby。
。哎，你不是小乔同事吗？趁他们打的时候，赶紧跑。那我们能去哪儿啊？去我们家呀。呃，咱俩回家之后，呃，可以洗衣服、吃饭、看电视、打。李志，我们都快死了，你怎么还想骗我回家跟你打炮啊？亲，我说的是打牌，赶紧走吧。一会儿被他们发现了，万一被咬了变成丧尸，你会跟他们一样的特别恐怖。生吃大活人，打开肚子上来就吃，你看看。哎呦，快走！你先下来，先下来，来跟我走，快，慢点啊！快放下来，快走，走，放开。小乔，你在哪儿呢？小乔，小乔，小乔，你在哪儿呢？我害怕。小乔、啊，李志，你能别闹了吗？这都什么时候了？哎、啊，你不是害怕吗？我想让你放松一点。李志，你这是要带我去哪儿啊？你不会要把我交给丧尸领赏吧？哎，怎么会呢？哥们儿是这种人吗？是的，不是啊！你这个没有丧尸，哪儿呢？哪儿呢？没有啊，哪儿呢？开走！我靠！我靠！我靠！都这样了，这俩人还有心情在这亲嘴儿？小乔，你看看人家，都病膏肓了，不怕传染，还在这亲嘴儿呢。我都暗恋你二十多年了，我没注意过你、啊。我从幼儿园的时候就跟你在一起。那你，我不知道呀。嗯，哇！哇！干嘛呀？你干嘛呀？哎，你那嘴巴有点干，你得抹点润唇膏，知道吗？你们俩干嘛去啊？我我未婚妻回家。你干嘛？谁是你未婚妻？老志，未婚妻？哎，不是不是不是，我宁可让丧尸咬死。没事儿啊，为什么有这么多丧尸出现啊？咱们为什么不是丧尸啊？这又是哪儿来的呀？小志
你还记得咱们那会儿被冷冻了吗？其实咱是速冻脚了，对吗？就是那次在大巴车上，后来咱们被绑进一实验室，那不是做梦吗？你傻逼吧？那个不是梦，咱们是被冻住了。咱们在冰柜那段时间，世界传染了病毒，咱们这百分之九十的人都被传染了，变成了丧尸。那其他地方呢？比如说美国、日本。阿塞拜疆，别的地方都没事儿，就咱们这儿，有没有这么巧啊？所以说，咱们从冰柜里边拿出来，管冻以后就是幸存者，我们得努力的活下去。雄起吧，骚年。所以你要珍惜跟我在一起的时间，因为咱们时间不多了，你知道吗？哎呦，别闹了，我说生死攸关的大事儿呢。你明白了？这有什么好不明白的？不就是冷冻的保存时间比较长吗？哎，我说故事大王，你们这枪都哪儿来的呀？嗯，捡的，这里面有的是。<笑>我也要。每死一个人类就多一个丧尸，所以丧尸就越来越多。这些都是跟丧尸火拼剩的。我怎么看没怎么打就都死光了呢？不是死光了，是都尸变了。尸变。So god， 还不赶紧跑，跟这儿待着。起来，求职请慢。外面的世界万万去不得，外面有太多丧尸了。记得咱家上次堵进了体育馆，差点被那片练武术的丧尸夺去了镜子。你吓死我了！况且这里有很多老幼妇孺，需要尔等保护啊。那我要是被丧尸咬了的话？我也得尸变，嗯哼，是啊，所以很多人都尸变了。你啊啊！别怕，别怕啊！我保护你，李志，我也害怕。你害怕？你个黑寡妇的，你你枪枪夺命，你快去！你们跟着我吧，我保护你们。开什么玩笑！小心啊，小强！我还用你保护我？给我把枪！我要这把。小乔，那个，你会用枪吗？不会。我教你啊！来来来来，快，你把手握住这儿啊。然后呢，你把这保险弄下来。看，瞄准前面，一二三。你你你给我什么破枪啊！后坐力这么大，你看把我们家乔乔摔的。这你也赖我呀！不打手枪了。啊，不打了，不打了，不打了啊！小陈，你不打手枪了。哦，摔疼了吧？没事啊，宝贝儿，都怪我，都怪我。对不起啊，小女女不打手枪啊！不打不打。不是我，我还我还没打呢，他怎么就死了？让你恶心死的呀！你看，口吐白沫。知道哥的厉害了吗？哎哎哎，不是，怎么打呀、啊？这个吧，啊，小楠楠不打枪
手举起来。你不是我班主任王老师吗？李志，你还活着呢？啊，你你怎么还会这个呀？我也是刚学的，早知道你是好人，我当初就不让你每天请家长了，还让你打扫学校操场一学期。王老师，现现在就别说这个了，嗯、你快开枪开枪啊！没打着，让子弹飞一会儿。没他妈头啊你！对、啊，王老师，我害怕。你起来，我来。丧尸，再见。脖子怎么了？没怎么样。你让人咬的？没有啊。这那你这怎么了？啊，你说这个啊？这,这我们家狗咬的，这好几天了，活动活动就就,就好了。没事儿，没事儿。哎，你干嘛？你干嘛用枪对着王老师？有病！我知道了，肯定是因为你小时候考试的时候，王老师抓住你作弊了。你这太记仇了，你不是你干嘛呀？哎。我先去救那个化学小杨老师啊！哎，你们聊，你们聊。好嘞，王老师再见啊！干嘛呀？哎，这辈子王老师都说了，他被狗咬的。你疯了你！他让丧尸咬了，你知道有多危险吗？他会变成丧尸的。不可能，王老师不会骗我的。哎呀，行，呜呜呜，丧尸，丧尸。怎么了，小乔呢？小乔，小乔是不是让丧尸给给咬死了？呸呸呸呸！别乱说，你干嘛呀你？你别乱说，摸木头。神经病！小乔，小乔，小乔，别嚷了，你别嚷嚷，闭嘴！这么多女的都叫小乔啊，真俗。那我那我先找小乔去了。枪呢？什么枪？我给你那枪呢？我给王老师了。哪里？不是，那你呢？肉搏呀、啊！肉搏，我可多脏啊！喜欢小乔的样子，对。在这儿呢，王老师，我是绣花小乔呀。王老师，王老师。
乔，小乔，你怎么了？你嘴上怎么都是血呀、啊？啊，你要干嘛？来抱抱。你是要亲我吗？你等一下啊。好，我准备好了。摔疼你了吧？哦，没事吧？啊！干嘛呀？去你妹的！没完了你还？啊，不不不，没事吧？啊，你给我走，给我回家！回家！我跟你说话呢，听不懂是不是？回家！回家！回家！啊！走走走走走走走，小心，老实点儿，别出声了。你说你做人的时候。咱俩都没这么亲密，你说你现在尸变了，咱俩简直就是如胶似漆。行了行了，你那么粘人啊！我发现，鬼子，我是人。那他呢？他他生病了，我带他去医院。你要是敢骗我，信不信我先封了你？小乔，别吃了！哎呦，我们家有饺子。小乔，小乔，你你醒醒啊！小乔，小乔，快一点！吃了啊！你看你吃的，满嘴都是。那也好看。走走走，咱们回家啊！回家回家回家回家。回家小乔，你怎么变成这样了？这儿怎么这么多丧尸啊！我给你烤烤。哎，怎么办呀？这回真出不去了。喜欢他，嘿，马家看不出那龟儿子李志祥哪里迷人，满脸褶子像个大马猴子一样。哼，你不懂，他现在是跳舞给我看的。我要去找他。人生自是有情痴，此恨不关风雨月。
少少，少少。走吧，师傅。巨仔，下来，下来。你看你们丧尸界，这老太太摔倒都没人扶，都一样。
道不看人呀、啊！啊！哎，瞧瞧，不是这姑娘怎么跟狗似的呀？你这人还呲牙呀？还？哎，我说你会不会说话呀？你们家儿子怎么教的你？嘿，小兔崽子，你跟我来信是不是？啊！告诉你啊，一个月后边可有个野狐的，别跑啊，小王八蛋！来劲！哎，哎，哎，喝多了也别不分男女。你干嘛呀？你是不是又饿了？你不能再吃了！你要再这么吃的话，该变成猪了。不是你们丧尸也没什么新鲜的啊，你玩这些。小乔，我要给你念一首诗，是普希金写给安娜·奥列克谢夫耶娜·奥列尼娜的。励志，你能别闹了吗？我们这儿快上课了，你赶紧回教室吧。我没闹，同学们，就趁着快上课之前，我要当着全班同学的面，给你念这首诗。我曾爱过你，爱情或许还没有在我的心底完全熄灭，但我已不愿再让它打搅你，不愿再引起你的丝毫悲切。我曾默默的、无望的爱过你，爱过你，折磨我的，时而是嫉妒，时而是羞怯。我是那么真诚、那么温柔的爱过你，愿上帝赐你别的人也像我这般爱你。小乔，做我的女朋友吧。如果你要是不答应的话，我就当着全班同学的面从这儿跳下去。李志，啊，学校操场打扫了吗？啊！
谢谢啊！你也看普希金的诗吗？对啊。我小时候算过奇门遁甲，说我会遇到一个从天而降的诗人，没想到是真的。我可不是什么诗人，我腿好像摔折了。我也是。我现在都动不了了，怎么办呀？学校里这么多人看着，多不好意思。咱们可能只能这样，等救护车来了。那我得在你这儿多趴一会儿。别，别动，疼啊！趁救护车没来，我再给你读首诗吧。啊？是时候了，我的朋友
外面有个人了吗？向秘密道歉来了，还气他来了。今天洒家就要跟尔等做个了断。秘密，我们这是在哪里？我怎么记得你刚刚晕倒了？我们这是在干什么？我们会在这里活下来吗？